Jadi dia dia berkata kata dia itu kata bapa kata sudah ada sepikat kah satu pokok darian sudah jadi seorang sepikat satu pokok engkauang sudah jadi seorang sepikat satu pokok karit sudah jadi seorang sepikat saya isli orang menemui di sini nenek kakek saya dulu menahan tanah ini sampai bubuh tanpa sebuang sebuang di sini dulu kami nahan tanah ini saya tidak mau diganggu orang lain apalagi Bola pesawat-pesawat masuk kami tidak terima. Ini yang jawab. While the Indonesian Constitution recognizes indigenous peoples' rights over land, many recent laws treat the land as belonging to the state. This confusion generally works in favor of companies that are given the right to establish plantations on community land. In order to obtain their license. Companies must nonetheless convince communities to relinquish all future claims to the land. Another ploy is to give partial information about future land tenure. Lahan itu katanya dikembalikan kepada pemilik lahan, cuma termasuk minjam selama 25 tahun. Itu kata mereka dari pihak perusahaan. Communities often have the illusion that the company just has a shortish lease, but in fact, under the new plantation code, they can maintain their lease for up to 90 years, and moreover, upon the termination of their lease, the land reverts to the state and does not go back to the people. Many people report that corruption and intimidation are used to force communities into relinquishing land. <laughs> Hukum tidak ini tidak berjalan. Korupsi uh, sangat merajalela di ini di Riau. Gubernur, uh, bupati, camat, kepala desa dan juga tokoh adat mau di ini mau dibeli oleh perusahaan gitu. Dan uh, kalau ada kasus atau ada yang melawan, perusahaan bisa suruh polisi supaya masyarakat ditangkap sehingga dia di ini uh, dan juga di penjara. Such practices, coupled with unjust policies and the negative social and environmental impacts of the plantations, all lead to widespread conflict. Ini tanah masyarakat semua ini disrobot. Itulah sampai menimbulkan kor karena mempertahankan tanah inilah bapa yang kami dua tu meninggal, diculik. Karena mempertahankan tanah inilah yang dekat pabrik ini. Itulah yang jadi korban dua. Tak tahu siapa pembunuhnya. Tanpa ada sultan sampai sekarang. Bapa harus menyerah. Kalau bapa tidak menyerah, ya bapa menghalangkan penghijauan. Ini hak negara, bukan hak bapa. Kami katanya, apabila tanah yang tidak ada dalam tubuh itu hak negara. Walaupun sekalipun tanah pekarangan atau sekalipun tanah yang bapa kerjakan, kami tidak mengaku ini tanah negara. Dia bilang, ini kami ambil. Apabila bapa menghalang, kami akan dipenjarakan bapa. Wah. Kami merasakan apanya orang kecil, kami takut dengan baju hijau, baju kuning itu kami menyerah. Lalu saya katakan, seandainya kalau dikarap semuanya ini bagaimana Pak dengan kami yang mempunyai wilayah dan kami penghuni di sini. Between 1997 and 2002, 479 people were reported as having been tortured in conflicts related to oil palm development in Indonesia. According to the NGO Sawit Watch, there are at present an estimated 400 oil palm related conflicts in Indonesia alone. Several other countries are experiencing similar conflicts. For example, in Malaysian Borneo, there are dozens of court cases pending involving indigenous peoples' land rights and plantation expansion. And in Colombia, armed groups have allegedly intimidated and killed farmers to obtain vast swathes of land for oil palm. Communities in Indonesia and Malaysia are reclaiming their right to accept or refuse plantations on their lands. Menurut janji mereka, mereka datang lagi, datang lagi. Jadi mereka sudah siap. Kalau mereka datang, kami terbang kayu, kami lintangkan jalan buat penghambatan. Masyarakat itu siap. Yang sebetulnya sudah forum semua masyarakat di desa. Baru saya mau ingin untuk masukkan proyek, tapi dah setuju, sudah sepakat. Nah, dari masyarakat. Namun tidak kalau tidak sepakat dari masyarakat, 
termasuk ketua PPD, kepala desa, namun saya tidak terima. Indigenous peoples are developing community-led alternatives to oil palm monoculture, including better marketing of commodities, setting up enterprises to sell non-timber forest products, and community-based forest management. Urgent steps are required to allow indigenous peoples to choose their own development and to stop the environmental destruction. These include Indonesian government recognition of indigenous peoples' land rights, protection of communities' rights to accept or to refuse oil palm expansion on their lands, no clearance of primary forests and areas of high conservation value for oil palm, no use of palm oil for agrofuels. Finally, there should be no new plantations until all oil palm-related conflicts are resolved.